ഗലാത്യ അധ്യായമാർ സഹോദരരെ ഒരുവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിലകപ്പെട്ടാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ സൗമ്യതയോടെ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവിൻ നിങ്ങളും പ്രലോഭിതരാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവൻ പരസ്പരം ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിയമം പൂർത്തിയാക്കുവിൻ ഒരുവൻ താൻ ഒന്നുമല്ലാതിരിക്കെ എന്തോ ആണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം ചെയ്തികൾ വിലയിരുത്തട്ടെ അപ്പോൾ അഭിമാനിക്കാനുള്ള വക അവനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരിലായിരിക്കില്ല എന്തെന്നാൽ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാരം വഹിച്ചേ മതിയാവൂ വചനം പഠിക്കുന്നവൻ തനിക്കുള്ള എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളുടെയും പങ്ക് തൻ്റെ അധ്യാപകന് നൽകണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യാമോഹം വേണ്ട ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാനാവില്ല മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും എന്തെന്നാൽ സ്വന്തം ജഡത്തിനായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്തെടുക്കും ആത്മാവിനായി വിതയ്ക്കുന്നവനാകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്തെടുക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാതിരുന്നാൽ യഥാകാലം വിളവെടുക്കാം ആകയാൽ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങളായവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാം എൻ്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എത്ര വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ശാരീരികമായ ബാഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് പരിച്ഛേദന കർമ്മത്തിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിനെ പ്രതി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ച അവർ പോലും നിയമമനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മേന്മ ഭാവിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളും പരിച്ഛേദിതരായി കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിച്ഛേദന കർമ്മം നടത്തുന്നതിലോ നടത്താതിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യമില്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിന് സമാധാനവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇനിമേലാരും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു സഹോദരരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ Chapter 6 Brothers even if a person is caught in some transgression you who are spiritual should correct that one in a gentle spirit looking to yourself so that you also may not be tempted bear one another's burdens and so you will fulfill the law of Christ for if anyone thinks he is something when he is nothing he is deluding himself each one must examine his own work and then he will have reason to boast with regard to himself alone and not with regard to someone else for each will bear his own load one who is being instructed in the word should share all good things with his instructor make no mistake god is not mocked for a person will reap only what he sows because the one who sows for his flesh will reap corruption from the flesh but the one who sows for the spirit will reap eternal life from the spirit let us not grow tired of doing good for in due time we shall reap our harvest if we do not give up so then while we have the opportunity let us do good to all but especially to those who belong to the family of the faith see with what large letters i am writing to you in my own hand It is those who want to make a good appearance in the flesh who are trying to compel you to have yourselves circumcised only that they may not be persecuted for the cross of Christ not even those having themselves circumcised observe the law themselves they only want you to be circumcised so that they may boast of your flesh but may i never boast except in the cross of our lord jesus christ through which the world has been crucified to me 
and I to the world. For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision, but only a new creation. Peace and mercy be to all who follow this rule and to the Israel of God. From now on, let no one make troubles for me, for I bear the marks of Jesus on my body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen.